మనం ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ కొనుక్కోవాలనుకున్నప్పుడు ఒక కంపెనీ చూస్ చేసుకుంటాం దాంట్లో ఏ మోడల్ కొనాలో చూస్ చేసుకుంటాం దాని తర్వాత మనకి ర్యామ్ రామ్ వేరియంట్స్ ఇంకా కలర్ వేరియంట్స్ వస్తాయి ఈ వేరియంట్స్ అన్నిట్లో కూడా ఎస్ఓసి బ్యాటరీ కెపాసిటీ స్క్రీన్ కెమెరాస్ ఇవన్నీ సేమ్ ఉంటాయి ఓన్లీ ఆ ర్యామ్ ఇంకా రామ్ కెపాసిటీస్ ఒకటే మారుతూ ఉంటాయి రామ్ కెపాసిటీ లేదా ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ చాలా సింపుల్ ఎక్కువ యాప్స్ మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నాము లేదా ఎక్కువ ఫొటోస్ ఎక్కువ డేటా పెట్టాలనుకుంటే ఎక్కువ రామ్ కెపాసిటీ తీసుకోవాలి అదే ర్యామ్ కెపాసిటీ విషయానికి వచ్చేసరికి మనం కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం ఎందుకంటే ఎక్కువ ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉంటే మంచిది ఎంత ఎక్కువంటే అంత మంచిది అని మనం అనుకుంటాం సో మనకి ఎగ్జాక్ట్గా ఎంత ర్యామ్ కెపాసిటీ అవసరం మన స్మార్ట్ ఫోన్స్లో ఎంత ర్యామ్ కెపాసిటీ వేరియంట్స్ చూస్ చేసుకుంటే మనకు స్మూత్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తాయి తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాక్ తెలుగు మన స్మార్ట్ ఫోన్లో ఎక్కువ ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉంటే మంచి మల్టీ టాస్కింగ్ పర్ఫార్మెన్స్కి ఉపయోగపడుతుంది అన్న విషయం అందరికీ తెలుసు మంచి మల్టీ టాస్కింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఒకటేసారి మనం మల్టిపుల్ యాప్స్ ఎక్కువ యాప్స్ని వాడగలుగుతాం యాప్స్ మధ్యలో స్విచ్ అయినప్పుడు కూడా ఈ యాప్స్ మనకు ఫ్రీక్వెంట్గా రీలోడ్ అవ్వవు ఎక్కడైతే మనం ఈ యాప్ని వాడడం అప్పేసామో అక్కడ నుంచి మళ్ళీ వాడడం మొదలుపెట్టవచ్చు అదే తక్కువ ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉంటే ఈ యాప్స్ అన్ని ఫ్రీక్వెంట్గా రీలోడ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఒక ర్యామ్ వేరియంట్ని మీరు చూస్ చేసుకునే కన్నా ముందు మీరు ఎలాంటి యూజర్ మీరు ఎన్ని యాప్స్ని వాడతారు ఎంత పెద్ద యాప్స్ని ఫ్రీక్వెంట్గా వాడుతూ ఉంటారు దాన్ని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒక ర్యామ్ వేరియంట్ చూస్ చేసుకోండి మీకు అవసరమైన దానికన్నా తక్కువ ర్యామ్ వేరియంట్ స్మార్ట్ ఫోన్ మీరు చూస్ చేసుకుంటే మీ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మొత్తాన్ని నాశనం చేస్తుంది ఆ ఫోన్ ని మీరు వాడిన రోజులు మీరు ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది ఈ వీడియో మెయిన్ టాపిక్ లోకి వెళ్లే కన్నా ముందు ఒక్క విషయాన్ని మనం క్లియర్ చేసుకుందాం మీ స్మార్ట్ ఫోన్ లో ర్యామ్ కెపాసిటీ అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ స్పెసిఫికేషన్ కాదు అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ కాదు ఎందుకంటే రీసెంట్ యాప్ స్క్రీన్ లో ఉండే యాప్స్ ని అది రిఫ్రెష్ అవ్వకుండా మాత్రమే చూసుకుంటుంది ఎక్కువ ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉంటే ఎక్కువ యాప్స్ ఈ రీసెంట్ యాప్ స్క్రీన్ లో మనం పెట్టుకోవచ్చు కానీ ఆ యాప్స్ ఎంత ఫాస్ట్ గా లోడ్ అవుతున్నాయి ఎంత స్మూత్ గా రన్ అవుతున్నాయి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఎంత స్మూత్ గా ఉంది మీరు ఆడే గేమ్స్ లో దాని గ్రాఫిక్స్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది ఎక్కువ ఫ్రేమ్ రేట్స్ వస్తున్నాయా లేదా అది మొత్తం కూడా మీ స్మార్ట్ ఫోన్ లో ఉండే ఎస్ఓసి లేదా ఆ ప్రాసెసర్ పైన డిపెండ్ అవుతాయి సో మీరు పర్చేస్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా దాని ఎస్ఓసి పైన చాలా ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి ఒక ఫోన్ ని మీరు టూ టు త్రీ ఇయర్స్ పాటు వాడదాం అనుకుంటున్నారంటే కొనుక్కునేటప్పుడు ఒకవేళ దాంట్లో లేటెస్ట్ ప్రాసెసర్ లేకపోతే మీరు కొన్న ఒక టూ త్రీ మంత్స్ తర్వాత దాంట్లో మీరు చాలా ల్యాగ్స్ గమనించవచ్చు ఓవరాల్ గా పర్ఫార్మెన్స్ అంత స్మూత్ గా ఉండకపోవచ్చు ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ లో ఎంత ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉండాలనేది కూడా దాని ఎస్ఓసి పైన డిపెండ్ అవుతుంది ఒక మిడ్ రేంజ్ ప్రాసెసర్ ఉంటే దానికి తక్కువ ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉన్న మంచిగానే ప్రాసెస్ చేయగలుగుతుంది అదే ఒక ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాసెసర్ ఉంటే ఫ్లాగ్షిప్ ఎస్ఓసి ఉంటే దానికి చాలా ఎక్కువ ర్యామ్ కెపాసిటీ అవసరం ప్రాసెస్ చేయడానికి సో ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ లో ప్రాసెసర్ ని మీరు ఒక ఎంప్లాయీ లాగా అనుకోండి ఆ ఎంప్లాయీ పని చేయడానికి ఒక టేబుల్ అవసరం ఉంటుంది కదా ఒక డెస్క్ దాన్ని మీరు ర్యామ్ లాగా అనుకోండి సో ఒక మంచి ఎంప్లాయీకి ఒక చిన్న డెస్క్ ఇస్తున్నారు అతను చాలా కంజెస్టెడ్ ఉంది అంటే అతను అంత మంచిగా పనిచేయలేకపోతాడు అతనికి అవసరమైనంత పెద్ద టేబుల్ ఇవ్వాలి అదే సమయంలో అతనికి అవసరమైన దానికన్నా పెద్ద టేబుల్ మనం ఇస్తున్నామంటే ఆ మిగతా స్పేస్ అంతా వేస్ట్ కదా సో ఎక్స్ట్రా ర్యామ్ అంతా వేస్ట్ అని మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ ఆ టేబుల్ మీరు అతనికి అవసరమైనంత పెద్దది ఇస్తున్నారు కానీ ఆ ఎంప్లాయీయే పెద్ద లేజీగాడు అసలు పనే చేత కాదు ఊరికే కూర్చుంటాడు ఏం పని చేయకుండా అంటే అప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి సో ఎప్పుడు కూడా మీరు ఆ ప్రాసెసర్ పైన చాలా ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి ఆ స్మార్ట్ ఫోన్ ర్యామ్ కెపాసిటీ కన్నా కూడా ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియో మెయిన్ టాపిక్ వస్తాం మీ స్మార్ట్ ఫోన్ లో ఎంత ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉండాలనేది పూర్తిగా మీ యూసేజ్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది ఎన్ని యాప్స్ మీరు ఒకసారి వాడాలనుకుంటున్నారు దానిపై డిపెండ్ అవుతుంది మీరు ఒక ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ ఫోన్ కొంటున్నారంటే దాంట్లో ఎలాగో మీకు హయ్యర్ ర్యామ్ వేరియంట్స్ దొరుకుతుంటాయి సిక్స్ జీబీ ఎయిట్ జీబీ అంత ఎక్కువ ర్యామ్ వేరియంట్స్ తో దొరుకుతూ ఉంటాయి సో ఆ లెవెల్లో మీకు ఎలాగో సిక్స్ జీబీ తీసుకున్న ఎయిట్ జీబీ తీసుకున్న పర్ఫార్మెన్స్ లో మల్టీ టాస్కింగ్ లో అంత పెద్ద తేడా మీకు ఏం కనిపించదు రెండు ఆల్మోస్ట్ సేమే ఉంటాయి అదే మీరు బడ్జెట్ ఇంకా మిడ్ రేంజ్ సెగ్మెంట్స్ ఫోన్స్ విషయానికి వస్తే ఇక్కడ మనకి త్రీ జీబీ ఇంకా ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ వేరియంట్స్ దొరుకుతూ ఉంటాయి ఎంట్రీ లెవెల్లో అయితే మనకి టూ జీబీ ర్యామ్ వేరియంట్స్ లో కూడా దొరుకుతూ ఉంటాయి సో ఫోర్ జీబీని ఇంకా త్రీ జీబీ టూ జీబీ వే
ర్యామ్ వేరియంట్ సంబంధించి ఒక విషయాన్ని సింపుల్ గా గుర్తు పెట్టుకోండి ఒకవేళ మీరు హెవీ యూజర్ అయితే మీకు ఆ ప్రైస్ సెగ్మెంట్ లో అంటే ఉదాహరణకి టూ జీబీ లేదా త్రీ జీబీ ర్యామ్ వేరియంట్ మీకు టెన్ థౌసండ్ కి దొరుకుతుంది ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ వేరియంట్ మీకు ఒక లెవెన్ థౌసండ్ లెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లేదా ట్వెల్వ్ థౌసండ్ రూపీస్ కి దొరుకుతుంది అంటే ఆ మాత్రం బడ్జెట్ మీరు ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి ఒక థౌసండ్ లేదా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ యాడ్ చేసుకుని ఆ హయర్ ర్యామ్ వేరియంట్ కి వెళ్ళండి అలాంటప్పుడు మీరు త్రీ యాప్స్ లేదా ఫైవ్ యాప్స్ ని ప్యారల్ గా వాడినప్పుడు మీకు చాలా స్మూత్ గా ఉంటుంది తర్వాత మీ మిమ్మల్ని అది ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉంటుంది అదే మీరు అంత హెవీ యూజర్ కాదు లేకపోతే మీ ఇంట్లో పెద్ద వాళ్ళకి మీ పేరెంట్స్ కి అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఫోన్ ఇప్పియాల ఇప్పివ్వాలనుకుంటున్నారంటే అలాంటప్పుడు మీరు టూ జీబీ లేదా త్రీ జీబీ ర్యామ్ వేరియంట్స్ తో వెళ్ళినా కూడా ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే అలాంటి వాళ్ళు ప్యారల్ గా వన్ ఆర్ టూ యాప్స్ వాడరు కదా ఒకటే యాప్ వాళ్ళు వాడుతూ ఉంటారు అదే కాకుండా వాళ్ళు ఎక్కువగా హెవీ యాప్స్ వాడడం ఇంకా గ్రాఫిక్ ఇంటెన్సివ్ గేమ్స్ ఆడడం ఇలాంటివి ఏం చేయరు అలాంటి వాళ్ళ కోసం టూ జీబీ త్రీ జీబీ ర్యామ్ వేరియంట్స్ అయినా సరిపోతుంది హెవీ యూజర్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ వేరియంట్ చూస్ చేసుకోవడానికి చూడండి ఏ ప్రైస్ సెగ్మెంట్ లో మనకి ఏ ర్యామ్ వేరియంట్స్ దొరుకుతాయో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఇక్కడ మీరు ఫోర్ డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్ చూడొచ్చు ఆ ప్రైస్ రేంజ్ చూడొచ్చు అలాగే అక్కడ డిఫరెంట్ ర్యామ్ వేరియంట్స్ కూడా చూడొచ్చు ఎంట్రీ లెవెల్ ఫోన్స్ అంటే మనకి సిక్స్ థౌసండ్ నుంచి ఎయిట్ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ ప్రైస్ రేంజ్ లో ఉంటాయి కదా దాంట్లో మనకి టూ జీబీ ర్యామ్ వేరియంట్స్ ని చూడొచ్చు వన్ జీబీ ర్యామ్ వేరియంట్స్ కూడా ఉండేవి కానీ అది అప్డేట్ అయిపోయింది బడ్జెట్ సెగ్మెంట్ అంటే సెవెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ థౌసండ్ నుంచి ఒక ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ప్రైస్ రేంజ్ లో ఉండే ఫోన్స్ లో మనం త్రీ జీబీ నుంచి ఫోర్ జీబీ వరకు ర్యామ్ వేరియంట్స్ చూడొచ్చు మిడ్ రేంజ్ సెగ్మెంట్ ఫోన్స్ అంటే ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ నుంచి థర్టీ థౌసండ్ ప్రైస్ రేంజ్ లో ఉండే వాటిలో మనం ఫోర్ జీబీ సిక్స్ జీబీ ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ వేరియంట్స్ కూడా చూడొచ్చు అదే ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్స్ అంటే థర్టీ థౌసండ్ కింద ఎక్కువ ప్రైస్ రేంజ్ లో వన్ లాక్ రూపీస్ అంతకన్నా ఎక్కువ ప్రైస్ రేంజ్ లో ఉండే ఫోన్స్ లో మనం ఎయిట్ జీబీ నే కొన్నిట్లో బేసిక్ వేరియంట్ గా చూస్తున్నాం ఎయిట్ జీబీ ఇంకా ట్వెల్వ్ జీబీ వేరియంట్ దొరుకుతున్నాయి కొన్ని గేమింగ్ ఫోన్స్ లో అయితే సిక్స్టీన్ జీబీ ర్యామ్ వేరియంట్స్ కూడా తీసుకొస్తున్నారు సంవత్సరాలు గడుస్తున్న కొద్ది ప్రతి ప్రైస్ సెగ్మెంట్ లో మినిమం ర్యామ్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం చూసిందంతా కూడా నేను ట్వంటీ ట్వంటీ దృష్టిలో పెట్టుకుని చెప్పాను ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ అయిన తర్వాత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ హెవీగా అవుతుంది యాప్స్ అన్నిటిని కూడా అప్డేట్ చేస్తే అవి హెవీగా అవుతాయి మన మల్టీమీడియా మనం క్లిక్ చేసి ఇమేజెస్ వీడియోస్ వాట్ సైజ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో వాటి అన్నిటినీ హ్యాండిల్ చేయడానికి ఇంకా ఎక్కువ ర్యామ్ కెపాసిటీ మనకు అవసరం స్మార్ట్ ఫోన్ కొనుక్కునేటప్పుడు చాలా మంది వాళ్ళ యూసేజ్ ని వాళ్ళు దాన్ని ఎంత ఎక్కువగా వాడతారో దాన్ని అండర్ ఎస్టిమేట్ చేసి తక్కువ డబ్బులకే దొరుకుతుంది అని తక్కువ ర్యామ్ వేరియంట్స్ ఉండే స్మార్ట్ ఫోన్స్ నే కొంటూ ఉంటారు కొన్ని రోజుల తర్వాత కొంచెం పర్ఫార్మెన్స్ లో అయినా ఎలా దాని ర్యామ్ కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ చేయాలని వెతకడం మొదలు పెడతారు మీ స్మార్ట్ ఫోన్ లో ర్యామ్ అనేది హార్డ్వేర్ అదేదో సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ కాదు మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి సో మీరు చూసే రకరకాల టెక్నిక్స్ ఇంకా యాప్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ లో కొంత భాగాన్ని తీసుకొని ర్యామ్ లా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాయి అంతే దీని ద్వారా ఏ విధంగా కూడా మన స్మార్ట్ ఫోన్ పర్ఫార్మెన్స్ మల్టీ డాస్కింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ పెరగదు కొన్ని కొన్ని సార్లు అయితే ఇంకా పర్ఫార్మెన్స్ ను తగ్గిస్తుంది ఇలాంటి యాప్స్ ని ఉపయోగించి మీ ఆండ్రాయిడ్ స్మార్ట్ ఫోన్ లో ర్యామ్ ని మీరు ఎందుకు ఇంక్రీజ్ చేసుకోకూడదు డీటెయిల్ గా ఈ వీడియోలో చూసి తెలుసుకోండి తక్కువ రామ్ కెపాసిటీ ఉండడం వల్ల మన స్మార్ట్ ఫోన్ లో మల్టీ టాస్కింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలాగో మంచిగా ఉండదు కానీ మీరు హై ఎండ్ లో చూస్తే ర్యామ్ కెపాసిటీ ని కంపెనీస్ విపరీతంగా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోతున్నాయి నా ల్యాప్టాప్ లో ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉంది అయినా కూడా నేను ఫోటోషాప్ ఇంకా అడో ప్రీమియర్ ప్రో లాంటి వీడియో ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇవన్నీ ప్యారల్ గా చాలా స్మూత్ గా ఉపయోగించగలుగుతున్నాను కానీ మీరు స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో చూస్తే శాంసంగ్ ఇంకా వన్ ప్లస్ లాంటి కంపెనీస్ వాళ్ళ హై అండ్ ఫ్లాగ్షిప్స్ లో టెన్ జీబీ ట్వెల్వ్ జీబీ ర్యామ్ వేరియంట్స్ ఉండే ఫోన్స్ కూడా తీసుకొస్తున్నాయి ఇంత ఎక్కువ ర్యామ్ కెపాసిటీ మనకు అవసరమే లేదు అంత ఎక్కువ ర్యామ్ ని మీరు ఉపయోగించాలి అంటే ఒకటేసారి మీరు టెన్ లేదా ఫిఫ్టీన్ యాప్స్ ని మల్టీ టాస్కింగ్ చేయాలి అప్పుడు అంత ఎక్కువ ర్యామ్ కెపాసిటీకి మీరు న్యాయం చేసినట్టు సో ఎలాగో ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్స్ లో ఇంత ఎక్కువ ర్యామ్ కెపాసిటీస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ ఒక్కటి చూసి కొనకూడదు అని నేను చెప్పట్లేదు ర్యామ్ ఒక్కటి చూసి మీరు ఎక్సైట్ అవ్వకండి మిగతా కంపెనీస్ కూడా అలా ర్యామ్ కెపాసిటీస్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తూ పోతాయి మిగతా వాళ్ళందరినీ ఫూల్స్ చేస్తూ ఉంటాయి సో ఈ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్స్ ని మంచి డ
పూర్తి అవగాహన ఉండకపోవడం కారణంగా కంపెనీస్ మనం ఈజీగా మోసం చేయగలుగుతున్నాయి ఒక చెత్త ఎస్ఓసీ ఒక చెత్త ప్రాసెసర్ని ఒక స్మార్ట్ ఫోన్లో పెట్టి దాని ర్యామ్ కెపాసిటీని వాళ్ళు ఇంక్రీజ్ చేసి దాన్ని చాలా దారుణంగా ప్రమోట్ చేస్తారు చాలా మార్కెటింగ్ చేస్తారు వాళ్ళ మార్కెటింగ్ మెటీరియల్లో ఓన్లీ ర్యామ్ కెపాసిటీని మెన్షన్ చేస్తారు కానీ స్పెసిఫికేషన్స్లో ఎక్కడ కూడా వాళ్ళు ప్రాసెసర్ గురించి చెప్పరు మనమేమో ఆ మార్కెటింగ్ చూసి ఎక్కువ ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉంటే మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది అనుకుంటాం ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ప్రాసెసర్ నుంచి మన అటెన్షన్ని ర్యామ్ కెపాసిటీ వైపు డైవర్ట్ చేస్తున్నారు మన ధ్యాసను మలిచి ఆ ఫోన్ని మనకు అంటగడుతున్నారు మనం మేము ఆ మార్కెటింగ్ చూసి ఫోన్ని కొనుక్కుంటాం ఎలాగో ప్రాసెసర్ మంచిగా ఉంటుంది కదా ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ మీరు వాడిన తర్వాత చాలా స్లోగా ఉంటుంది ఆ స్మార్ట్ ఫోన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎంత ఎక్కువ ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉండే ఏం లభం మంచి ప్రాసెసర్ లేకపోతే సో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఆ టైంలో ఓపో ఇంకా వివో లాంటి కంపెనీస్ ఇలాంటివే చాలా వేసేవి స్పెసిఫికేషన్స్ మంచిగా లేకపోయినా మార్కెటింగ్ మంచిగా ఉండడం కారణంగా చాలా మంది వాళ్ళ ఫోన్స్ కొనేవాళ్ళు ఇప్పటికి కూడా కొంతమంది ఇండియన్ కంపెనీస్ ఇంకా కొన్ని లో క్వాలిటీ చైనీస్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఇలాంటి పనులు వేస్తున్నారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం క్లియర్గా ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా స్మార్ట్ ఫోన్లో ప్రాసెసరే చాలా ఇంపార్టెంట్ మంచి ప్రాసెసర్ ఉన్నదా లేదా మీరు చూడండి దాని తర్వాత ర్యామ్ వేరియంట్ ఇంపార్టెంట్ ఒక స్మార్ట్ ఫోన్లో రెండు ర్యామ్ వేరియంట్స్ని మీరు కంపేర్ చేస్తే దాని మధ్యలో ప్రైస్ డిఫరెన్స్ ఒక టూ థౌజండ్ లేదా త్రీ థౌసండ్ రూపీస్ ఉంటుంది కానీ ఆ స్మార్ట్ ఫోన్ ప్రైస్ ఎంత ఉండాలి అది ఆ స్మార్ట్ ఫోన్లో వాడే ప్రాసెసర్ డిసైడ్ చేస్తుంది సో ప్రాసెసర్ ఏమి స్మార్ట్ ఫోన్లో అన్నిటికన్నా ఖరీదైన కాంపనెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ప్రాసెసర్ ద్వారానే మనకు తెలుస్తుంది సో అందుకే స్మార్ట్ ఫోన్ కొనేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ప్రాసెసర్ చూడకుండా కొనకండి మీకు ఆ ప్రాసెసర్ నంబర్స్ ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే ఈ స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ ట్వంటీ జీ ఎంటీ సెవెన్ టెన్ ఎంటీ మీకు ఏం అర్థం కాకపోతే ఒక్క విషయం సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ప్రాసెసర్ లేటెస్ట్ ప్రాసెసరా కాదా లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ లేదా ఎయిట్ మంత్స్ వన్ ఇయర్లో లాంచ్ అయిందే లేదా అది చూడండి అలాగే ఆ స్మార్ట్ ఫోన్ సంబంధించిన గేమింగ్ రివ్యూస్ చూడండి మీరు ఒక షోరూమ్కి వెళ్ళినా మీ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర ఆ ఫోన్ ఉన్నా ఒక్కసారి మీరు గేమ్ ఆడి చూడండి స్మూత్ గేమింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది అంటే అప్పుడు దాంట్లో మంచి ప్రాసెసర్ ఉన్నట్టు మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ వీడియోకి ముగింపుగా నేను మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను ఒకవేళ మీరు హెవీ యూజర్ సైజ్ మీద చాలా తక్కువ బడ్జెట్ ఉంటే సెవెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ ఉంటే మీరు ఎంట్రీ లెవెల్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు కానీ దాంట్లో అట్లీస్ట్ ఒక ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉండేలా తీసుకోండి టూ జీబీ ఇంకా త్రీ జీబీ ర్యామ్ వేరియంట్స్ ఉంటే వాటి జోలికి వెళ్ళకండి బడ్జెట్ ఇంక్రీజ్ చేసుకొని ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ వేరియంట్ తీసుకోండి అదే మీ ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు లేదా మీ పేరెంట్స్ ఎవరన్నా ఒకటో రెండు యాప్స్ను వాడతారు ఫోన్ కాల్ తప్ప వాళ్ళకి ఇంకేం అవసరం లేదు అంటే అప్పుడు మీరు టూ జీబీ త్రీ జీబీ ర్యామ్ వేరియంట్స్ కూడా వెళ్ళొచ్చు ఫోర్ జీబీ ఒక ఐడియల్ స్పాట్ అని చెప్పొచ్చు ఏ స్మార్ట్ ఫోన్ యూజర్ కన్నా అలాగే ఎయిట్ జీబీ కన్నా ఎక్కువ ర్యామ్ కెపాసిటీ మనకు అవసరం లేదు మీ స్మార్ట్ ఫోన్లో ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ తక్కువ ఉంటే మెమరీ కార్డ్ని వాడి మీరు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీని పెంచుకోవచ్చు కానీ అలాగే మీరు ర్యామ్ కెపాసిటీని ఇంక్రీజ్ చేసుకోలేరు సో మీ అవసరానికి అనుగుణంగా మీరు ఎంత మల్టీ టాస్కింగ్ చేస్తారు దాని ఆధారంగా మీకు అవసరమైన ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉండే స్మార్ట్ ఫోన్ నే చూస్ చేసుకోండి ఒక వన్ టూ మంత్స్ వెయిట్ చేయండి లేకపోతే ఒక వన్ టూ థౌసండ్ రూపీస్ ఎక్స్ట్రాగా మీరు డబ్బులు జమ చేసుకుని అప్పుడే పర్చేస్ చేయండి తక్కువ ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉండేది మీరు కొనుక్కున్నారంటే మీకు చాలా చిరాకు తెప్పిస్తుంది ఈ కొన్ని డబ్బులు ముందు ఆ చిరాకే చాలా ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది సో మీరు ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ కొనుక్కునేటప్పుడు దాంట్లో ఫస్ట్ ఎస్ఓసీ దాన్ని ప్రాసెసర్ చూస్తారా లేదా ర్యామ్ కెపాసిటీ చూస్తారా ఇప్పుడు మీరు వాడుతున్న స్మార్ట్ ఫోన్లో ఎంత ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉంది నాకు కమెంట్స్లో చెప్పండి ఈ వీడియో ర్యామ్ సిరీస్లో భాగం ఒక్క ర్యామ్ టాపిక్ సంబంధించి ట్వంటీ ఫైవ్ వీడియోస్ని ఈ సిరీస్లో మీరు చూడొచ్చు ఈ ర్యామ్ సిరీసే కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్లు మీకోసం మీ అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ గురించి ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి ర్యామ్ సిరీస్ ప్లేలిస్ట్ని ఇక్కడ క్లిక్ చేసి చూడండి ఈ వీడియోకి రిలేటెడ్ వీడియో ఇక్కడ క్లిక్ చేసి చూడండి అలాగే టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ ని ఇక్కడ క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగాహన మీ శక్తి ఇప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీ వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్